buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo te bien, va? ¿Y tú? Bien, bien, bien. Gracias. Bueno, bien. ¿cómo andás? Acá andamos. Bueno, bien. las chicas van a entrar a dialogar contigo sobre un tema muy particular, ¿no, Aldanita? Las chicas, todos. Todo, todos, todos. Lo, no, nosotros, no, nosotros queremos que los. Claro, descansar. Como si fuera mi chica. Yo soy así. Ay, no, no, no. Claro, sí, eso te pasa por, tú sabes. No es un tema de mujeres esto, es un no, tema no, de conciencia social. Yo Charlemos entre todos. Eh, claro. Bueno, eh, bueno, no quieren charlar. Yo no soy partidario del hablemos sin saber, pero bueno, no sé bien de qué va bueno, el tema. Bueno, no, eso... el tema que vamos no, tampoco, a tratar soy... de tratar de entender son estas que algunas legislaciones han llamado o a veces se encasillan a ciertas razas como razas potencialmente peligrosas. Los, ah, me encanta, me encanta. Los dogos. Y yo siempre hablo de dueños potencialmente peligrosos. Uh -huh. Y quiero aclarar que no vamos a hablar de temas puntuales, porque cada tema puntual tiene una historia, es verdad. En general lo que me parece es tratar de entender que cómo es el tema, por eso yo quería hablar un poquito de la historia del perro, uh -huh. ¿no? Que el perro fue probablemente el primer animal que fue domesticado uh -huh. hace unos 10.000 años. Y que algunos científicos afirman que todos los perros, tanto domésticos como salvajes, tienen un antepasado común que es el pequeño lobo del sudeste asiático. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque hoy en día los, los, los humanos han eh, cruzado cientos de razas, es decir, han alterado genéticamente un montón de razas que no podrían vivir en libertad, no podrían sobrevivir en libertad. Sí. Y pese a la gran diversidad de razas, de formas y de tamaños, los perros domésticos son miembros de la misma especie, que se llama canis familiarus. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque su forma de vida sea doméstico, ellos tienen en sus... están emparentados con los... Con, con, tienen en sus sí, registros en ADN. Eh, algunas cuestiones que llamamos instinto uh -huh. ¿m? y que tra y que siguen trayendo eh, consigo y que son conductas que nosotros las podemos este, ver. No quiere decir que porque estén en contacto con el hombre hayan perdido algunos patrones de su raza. Por eso somos de diferentes especies. Cuando hablamos de que son iguales a nosotros, estamos hablando de la parte ética, de la parte emocional, de que sufren dolor y placer. Pero ellos, desde la, de, de los patrones de conducta, son diferentes a nosotros. Y a veces nosotros no entendemos algunas formas de comportamiento de los, anim de los animales no humanos o de los perros concretamente, y los eso ha agravado, eso ha agravado con eh, el uso que hace el hombre de algunas especies. Uh -huh. ¿Mm? Porque lo que yo quiero dejar claro es una cosa. Dijimos todos los perros domésticos, la gran diversidad que hay, sean chicos, grandes, todos traen ese patrón, uh -huh. todos traen ese... Es decir, cuando hablamos de violencia o de que un perro puede ser más violento que otro, en realidad no lo es. Lo que hay son... Este, tamaños diferentes, entrenamientos diferentes. Un perro pequeño puede tener agresividad como la puede tener uno grande. Una de las cosas es que la mandíbula de un chihuahua no es la misma que la de un pitbull sí, el o la de un dogo. Sobre claro, esa es la diferencia. Esa no es lo mismo que te ladre un caniche que te morís de la risa que te ladre un rottweiler. Bueno, él lo va a pensar dos veces. <risa> Se va como perro. Claro, entonces, entre esos patrones salvajes que traen, lo que nosotros vemos normalmente, por ejemplo, todos orinan marcando un territorio. ¿Qué quiere decir? Que están marcando, este lugar es mío. Lo hace uno chiquitito, lo hace uno grande, lo hace uno de raza, lo hace uno mestizo, porque son patrones que traen. Tienen una forma de comunicación, que son aullidos, ladridos, ¿m? de diferentes maneras. Uh -huh. Es una forma de comunicarse. Otra forma de comunicarse es la expresión que ellos pueden tener con su cuerpo, con su posición corporal. Cuando nos muestran los dientes están diciendo que algo... Están enojados o se ven amenazados. Cuando nos mueven la cola nos están diciendo que están contentos este, o, o que están festejándonos uh -huh. algo. Uh -huh. Entonces todos estos patrones lo traen absolutamente todos los animales. ¿Mm? El tema es eh, el hombre que ha hecho con algunas determinadas razas que ha alterado genéticamente y que lo ha usado eh, para cosas eh, realmente eh, 
crueles, desagradables y que después se, se toman como un patrón que encierra toda una raza. Es decir, los perros pitbull, dogo, eh, son muchas veces entrenados para peleas de perros, que sabemos la crueldad que conlleva todo ese entrenamiento, porque se los cuelga de las mandíbulas para que ellos este, adquieran, es decir, se los cría para matar. Sí, en Amores Perros, una película mexicana, refleja muy bien eso. Se los cría uh -huh. para matar, si no la vi, mira, la voy a mirar. Sí, Gael, Gar si es que mirar. Gael García Bernal está. Sí, sí. <ríe> eh, bueno, se los entrena para matar, para que sean perros asesinos, que no es la naturaleza de su, de per del perro, si bien trae esos este, grabados, esos, sí, este, lo lógico es que no, no hacen pelea con chihuahuas que saben que, que, que es, más, es más ruido que otra cosa. Pero digamos, el tema no con... es eso, el tema es sí, también no, sí. de que ese entrenamiento eh, para matar justamente después entra en colisión, diríamos, con ese instinto del que hablaba él. Por supuesto, sí, sí. ¿Por qué? Porque el perro no va a distinguir a un delincuente, porque vos le digas ese es delincuente, uh -huh. de un niño, por ejemplo, que si algo no le gustó del niño, no va a decir, ay, no lo muerdo porque es niño. Uh -huh. ¿Entendés? No, Entonces, no hay... tiene el raciocinio, es obviamente. Es distinto sí, lo sí. que a ellos los motiva a, a diríamos, tener una actitud que para nosotros es un perro asesino. Y no lo es. No, un un, dicen que hay un 70-30 respecto de la, de, la, no. de la crianza. Eh, del sí. 30 del instinto que tiene la de pero el animal y la crianza El perro no es asesino. No, 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 por no, eh, Y también de la crianza, por supuesto, de la, del, del trato y también de lo del tiempo de sociabilización de los animales, uh -huh. que es muy importante. Eh, por eso uno siempre aconseja no sacarlos antes de los 60 días de, de al lado de su mamá, porque aprenden muchas cosas. Y bueno, por ahí se encuentran animales que los tiran en una bolsita con el cordón umbilical, ¿no? Hay que hacer un trabajo allí. Hoy se puede eh, modificar conductas. Pero acá lo que estamos hablando fundamentalmente es que se encasillan razas enteras como que son peligrosas y no tienen nada que ver uh -huh. con la raza. Tienen que ver con la forma de crianza y con esta crueldad que el hombre genera a través de negocios, como son las peleas de perros, sí. o muchas veces también los perros que son adiestrados como guardia. Es simple, hasta alguien que quiere un perro para que le cuide el patio, lo puede hacer peligroso y asesino. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el perro, es un perro, el perro es un ser sociable, porque en su eh, lugar de origen, él nació en una manada donde elige un líder. Cuando uno llega a una casa, el perro también va a elegir, a elegir un líder porque para él la nueva manada es la familia. Uh -huh. Si uno lo deja afuera, solo, en el patio, con una cadena, como todavía se acostumbra, encadenado, y solamente se le lleva un plato de comida, el perro es muy posible que se vuelva malo. Pero sí. no es porque la raza o porque el perro es malo, uh -huh. sino porque lo están criando de una manera que le están potenciando... Y le que están el perro reforzando se, el castigo, nada más. Que el perro se enoje, uh -huh. ¿no? Entonces me parece que a la hora también de... Porque también hay otra cosa, hay un negocio muy grande con las razas, que lo pasó en, pasó en su momento con el Rottweiler. Uh -huh. eh, y sí, después tenemos muchos problemas. Vamos eh, a, a intentar hablar el jueves que viene con un entrenador por hobby... Eh, que más que nada él se especializa eh, en enseñarle a la gente a tener conducta con el perro, con una cierta conducta con, con estos perros que eligen tener, eh, más allá de que sí, él también considera que no, no lo pudimos tener porque hoy no, no estaba disponible, no podía, pero eh, más allá de que eh, no está de acuerdo con esto de comprar pitbull porque están de modas, de, de moda eh, los pitbulls, y o, eh, dogos. o los dogos eh, pero es increíble que la gente crea aún hoy que un tengo conozco muchos casos que les entran a robar y compran un pitbull enseguida a, alguien sí, que me sí. explique bueno, el argumento no, no es lo que te vende bueno, también la televisión porque vos por lo único supuesto. que muestran es lo Está malo bien, pero de un después perro. vos difundís claro. o, o de, sí. digamos un, esas mismas personas después hablan y dicen ay mira cómo mató un pitbull y entonces le tienen miedo al perro Claro, Porque, después, lo que pasa por es que eso esto, digo, después el caso puntual es, ay, un pitbull mató, mató un nene de dos años. Claro. Pero no se sabe la historia por detrás de ese animal. Entonces se empieza a hablar de una raza como una raza asesina. Lo que pasa y, es que el, el trabajo de concientización que se viene que vienen haciendo ustedes 
eh, y cuando digo ustedes me refiero a nivel nacional to todas las protectoras de animales, es un trabajo nuevo que tiene pocos años y que está haciendo y sembrando una, una, una nueva forma de ver las cosas, sobre todo con eh, información fehaciente, cosa que antes no era así. Es decir, vos, vos preguntás a Lana, ¿de dónde, ¿de dónde salió? Y salió de los medios, no salió de ningún otro lado. Sí, sí, la sí, gente seguro. no lo piensa porque sí. Lo piensa porque hace muchísimos sí, años la, la, se la, instaló ¿sí? como información que los perros eran así Por o eso, asados. lamentablemente Entonces, debería ser una, no sé, algo, una materia, no sé, pero algo que sí se, se eduque pero en de, cuanto a los de, animales, de, sí, sí, por supuesto, sin en ninguna duda. También es porque para algunos, muchos, es un negocio. Sí. Entonces también tiene esa parte. Lo ha sido durante eh, años. Eh, y yo a, hasta con los personas... boxers, que no son tan complicados de conseguir como los dogos. Claro. O sea, ha sido un negocio para eh, familias enteras durante años. Cuando siempre me Es una reeducación un, lo que me ustedes piden hacen. un perro de guardia, siempre... este pregunto eh, ¿qué, qué le llaman guardia, para uh -huh. qué lo quieren. Y muy pocas veces he dado un perro uh -huh. para que lo pongan en el fondo del patio, para que uh -huh. les cuide el patio. Uh -huh. Porque el perro debe ser de compañía. Cualquier perro te puede avisar que hay algo extraño en tu patio. Y es más, siempre le decía, tenerlo adentro y no afuera. Porque muchos perros, quizás la imagen de ese perro a muchas personas les dé miedo. Pero es muy fácil envenenarlo o hacer sí, cualquier claro. tipo de cosas y, en, y entrar. Alguien que tiene intenciones de entrar a una casa. Sí, El claro. perro no es una alarma. Exacto. Para eso comprate una alarma que funciona como tal. Y si no, puedes tener las consecuencias estas. De que el perro después actúa para lo que le enseñaron a hacer, lamentablemente, y termina atacando a veces dueños o chicos, o como decía Aldana, do, no distingue qué es, no está bueno esto y otra de las cosas que quiero para ir cerrando y lo volvemos a seguir este uh -huh. tema el jueves que viene, es que las personas se deben, como vos decías informar de lo que van a adquirir pero cualquier perro que vos tengas porque también está el síndrome del perro chico que también tiene problemas de conducta y yo eso algún día lo voy a contar con una experiencia que tengo de un perrito que hace cuatro meses que encontramos y que es muy chiquitito y que eh, tenemos que reeducarlo porque no sabemos de su origen, pero que él, por ejemplo, este, se pone muy nervioso con otros perros. Uh -huh. No con los de mi casa, pero sí con los que sacamos afuera. Eh, sí. Yo creo que eso es que me parece, yo esto lo tengo claro, que cuando uno adopta y decide adoptar a un animalito, tiene que ponerle límites, hay que educarlo. ¿Mm? Uh -huh. Hay que ponerle, él tiene que saber lo que es sí, y, le, ¿no? y tratar de entender cómo funciona el perro, no cómo funcionamos nosotros, no eh, no son eh, no, no es de la misma manera. Eh, por eso tratar de entender todo esto que quise explicar el origen es porque debemos entender que el perro trae instintos. Entonces, si nosotros lo vamos a entrenar para que sea una alarma o la vamos a adiestrar para determinadas cosas, el perro después va a hacer lo que le enseñamos. Muy bien, Elita. ¿La seguimos la semana que viene? ¿Te parece? Sí. Me ¿Te pare... gustó el cafecito que me te parece, hice? Sí, le agradezco a Soña. Sí. Le agradezco a Soña el cafecito. Bueno. Oh, Jorge. Gracias por estar no. siempre en defensa de, del animal. En este caso, bueno, eh, hoy tocó el tema de los canes. Sí, seguramente luego vendrán otras especies, pero gracias por, por tu lucha. No, no, gracias a ustedes por este espacio. Bueno. Este espacio. Bueno. Este espacio.